Karibu keti. Sasa baba nimekuita hapa. Ndio. Hapa kuna tatizo. Tatizo lenyewe ni kwamba mwanangu Sakina kakimbia sio kenda wapi? Kamwacha mtoto wake hapa. Hm? Kaacha mtoto alafu kingine kaacha na hii barua. Sasa kama unavyojua sisi sio tunakupita. Sasa tunaomba nimekuita unisomee hii barua tu tusikie nasemaje? Huh? Ame andi kaiwe. Hmm. Mpenzi mo nang. Hmm. Wanzi ali o tai tuandek. Na na ya ke ali ya chu. Wow. Hmm. Na kupenda san. Lakini swezi ko kutun zadu. ukakuwa kwa sababu utaitwa mwanaharamu na mimi mama yako nitatengwa na jamii na nikamwambia baba yako amenikataa mwanangu ni kweli eh ni kweli baba nikataa ndio ndio sina jinsi inabidi niondoke nikaliwe na wanyama wakali mwituni ai 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 ili iwe sadaka na kuiepushia balaa familia yangu baba na mama yangu mtalaaniwa kijiji kizima mtaimbwa nyimbo za mafumbo si kosa langu kosa la alienipa mimba na kunikataa ni mimi sakina mguni baba Ulivoisoma hiyo ndio unasemaje? Sema sema ameenda sio yeye amepotelea polila kaliyo na nyama. Jukuangu nyamaza. 
ndeko kuanzia leo wewe si mjukuu wangu wewe ni mwanangu maana mamako kakuaje kaniachia mimi sasa hivi utaitwa ndeko mwigune sawa so, mjukuu wangu Hey, hey. Oh, Sana, Sana. Mm. Ah. Leo kuna zawadi kubwa sana Lakini kumati mbaya sina fedha sina dhahabu lakini hii niyokupa hii ni shaba ninakupa wewe kwa uthibitisho kwamba ninakupenda na nitakulinda nitakupenda na wewe na utakuwa kila kitu katika maisha yako hii nataka iwe kumbukumbu tu. Sawa? Utanikumbuka, nitakukumbuka daima milele. Sawa? Sawa. Asante. Lakini mimi hata ungenibisha jonga ushangoni mwangu. Mhm. Ningekubali kwa sababu nakupenda wewe na ningebaki tu na mapenzi yako kwangu. Asante. Mbona tungeongea haya mikuisha jamani? Kwa nini hakufanya chukua ugonjwa? Kwani mlikuwa mlikuwa mnamsema sema? Ah ah. Wala mimi sijamsema vibaya. Tekwa Ndekwa? Ndekwa? Mm. Leo mbona una mapema namna hii? Nimechoka mm. tu. Mm. Kwa nini unafanya nyingi sana leo? Mm? Mm. Lakini kaida kuna dakika siku ni kubembeleza mpaka ulale. Leo inakuwa jana niache peke yangu. Mm? Hapana. Kwa tunasema hivi, mm. mazoea ya mtabu. Mm. Kama unataka kujizuia mwingine, haiwezekani. Ila mimi nilikuwa nataka kidogo kuongea nawe maelewa kama kutojali. Sasa hivi? Yeah. Kusu nini? Kusu wewe. Najua sasa mwisho kwa mwenyeji hapa na tumesoeana. Lakini mimi nimekuwa nikijua jina lako la ndekwa tu hilo moja peke yake. Hebu kwanza niambie. Unatokea kiti gani au mji gani? Mm. Leo kweli umeniamulia. Mm. Nimetokea kijiji kinaitwa Gelomwe. Gelomwe. Mm. Okay. Mm. Yeah, come on, yeah. <laughs> <laughs> Aya, ni mm. Mm. But I'm not going to go to the to So, obviously, I'm going to go to the house. I'm going to go Je unaitwa ndeko binti nani au baba yako anaitwa nani? Naitwa Ndeko Mwigunde. Kwa baba yako anaitwa Mwigunde. Mm. Jina nzuri. Kama una ushahidi wote wa kunithibitishia. Basi nakwambia. Hii mimba si yangu. Na si usiki. Wewe si unajua kama mimi ni mfanyakazi wa serikali. Niko hapa kwa kazi maalumu ya kuchimba visima vitini ili watu wapate maji. Sio kufanya mambo haya ya kipuuzi haya. Wewe mbona mjinga namna hii? tena mkono wako. Sio wewe unataka kunibembeleza. Ya, ya, basi mkono huko nyuma. Mweka mkono huko nyuma. Ndio vizuri. Ya, 
Haya nini sasa? Haya mambo nimeyataka mimi mwenyewe jamani. Kila kitu kimemburuka. Ni mwezimu na kumulisame kwa hili. Ya sakina kukoto liko kama marehemu kwa msima na kufiyo msame kwa hili. Tatizo ntanzia wapi kuyo kawazi. Lakini hamna ujianja. Kabini mwambi yetu. Itaka ukwa nariwe. Sasa kwa ntia kuhishina damu yangu na mnaia bani. Ita mwambi yetu. Moja kwa moja. Mana sina uraeria, kutaka kujua chuchote bada kufukuza njimbani kwao? Hata kidogo. Siwi nini kili mwingia kaka manasi. Lakini hata hivo, safari ya kaka manasi na uraeria ilianza kwa mbunu. For how long have you been with him? With who? Like, what are you talking about? With him. Baby, are you? For how long have you been with Rich? Talk to me. Arella, talk to me. Arella, talk to me. For how long have you been with Rich? Me father, see you. Tumia la yangu, nakupa kila kitu na chotaka Mimjinga Natukana ndugu zangu, nafukuza ndugu zangu Kuna salo gani ya kutembea na watu ambao karibu na mimi Why? Aurela, you want to die And you'll die For how long have you been with him? Just talk to me. Talk, talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. For how long? Not a man I reach there. Na fukuza ndugu zangu. Na onekana fala mtani. Siwe. For how long? Now, 
Get out. One, two, three. Get out. Please. Get out. Please. Get out. Please. Mr. Manasse, you are a good friend of mine. And of course, I don't want to lose you. Unyodigeni opombendo wiyangu. Utakuja kufa. Look at you. Umecha kasura, umekua mchafu. Siyo manasi na infamu, siku kama hii ya kazi unavaa pensi. Balilike mbae, mina balilike mbae ni almasi. Mina moke. Come on. Manasi. You know, you are very lucky. You have good friends. Watu wako na kupenda sana. Brother Mas, unukua msaada kwa mawazo ya sisi wote ya. Lakini, akili mkichwa. Tusimpigie mbuzi gita. There is a consequence. You know about that. Mas, please. Manasi, hauja naambia kama kuna tatizo. Lakini ndapo kuwa na wei kama dugu yangu, ndapo kufaa mwewe, una matatizo. Kwa ya keroro yangu na matatizo ya wei? Kwa hacha utani. Kwa mudumu wame kwa nao? Ha, mudumu! Tuna matatizo wa msingi ya kuyaongea mina wei. Kwa hacha utani. 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 Kwa ni yanko unaona mea kwa ni mefaji ezi ya udumu? Misha kwa mea kwa mea udumu, lakini kwa nina nganze mea udumu? Kwa zibipi? This is wrong! This is wrong! Siwa na nganganizia kwa mea kwa mea ni udumu, misha kwa mea kwa ni mefaji ezi ya udumu? Mekana na hui mbubu 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 Si itaji bia yako, brada tufadale Naomba, jifunzo kwa ishimu wakeza watu Hui ni mkiwangu kwa ni simu udumu, tufadale zangu Bae hui, likuwa na wewe, wambia urela wewe Manase these are very innocent guys. Si itaji kujua kusiana na 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 ule urela wako sijia urela wako si kitu. Mimi si itaji kujua. Na pia si itaji kuona unamblinganisha mke wangu wa tamani na o malaya wako unawataja. Tafadhali, jeshimu. Eba unajua ya buwege tunajua ya? Kwa una kitu ya? What? Mimi na account yangu inasoma tarakimu kuminambini. Na bado manamuke ni memshindwa. Kwa ya sitaka taka tuhu. Kiliza ni kwambie. Account yako soma ni tarakimu. Sisi ya itu usu. Na chuzungumuza ni kwamba. Mke wangu tamani yake inajua mimi. Don't even dare. Mrs. Yui, why do you want to take it? 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 Mrs. Yui, why do you want to take it? 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 Unashindwa kufanya juhudi kumtafuta ndugu yako. Mbona ukisema kwa hata mimi sijelewi? Hujelewi maana yake nini? That's a stupid answer. Angalia ulivyokuwa. Hmm? Ume umechakaa ume Manase. Yo hagara uko tofauti kabisa. Sio Manase yule nilomjua. Is that you I know? Manase nimekupa mtaji ili uweze kuendeza biashara zako then wewe mwanamke mwanamke kakufanya mpaka umfukuze ndugu yako huna rafiki huna ndugu huna hata jamaa mwanamke anakula pesa zako sasa atakula na wewe kaka yangu 15 good years anakaa kwenye kibanda mimi sikuweka baba yangu kwenye kibanda wewe baba yako mpaka leo anakaa kwenye kibanda what sort of man are you don't you even think manase 
kabla sijaondoka siku tatu zimebaki mtafute ndugu yako na wewe urudi kwenye hali yako uliyokuwa okay tajitahidi baba siku jitahidi do it and that's an order lakini baba quiet if i don't see her i don't see you kusoma baba ametoroka apate msaada wa kusaidia wewe ili aende shule. Rich ndio amemleta hapa. Kwa baba yako. Sasa mimi kwenda. Miss Farm. Baba yako anafanya kazi wapi? Ya, ana kampuni yake ya uchimbaji uchimbaji wa visima. Mara nyingi huwa anasafiri mikoa mbalimbali. Mbaga kufanya <laughs>
binti yangu hebu nambie alikueleza nini baada ya hapo usiku ule kilitokea nini nambie usiogope usimkweli usikule hakuwa na kufanya ili mimi tu anaeleza ukweli ndio kwa mnakumbuka msamee kwa kusumbua bila samani lakini kuna kitu nataka kuongea nawe. Nilichogundua ni kwamba wewe uifahamu vizuri historia ya maisha yako na familia yako kwa ujumla. Sasa najua kwamba nitakachokuambia hapa kitakuumiza. Lakini inakupasha tufahamu kwamba hapa duniani hapa ni jamii yote ambayo imekamilika. Paka hapo atakoingia kabuli. Mimi naitwa Samuel Leona. Kwa msingi basi unapaswa kuitwa ndekwa samueliona unataka kunioa mm. si nilikuwa mimi nataka kusoma lakini ama dan hajakuelezea vizuri hapana wewe ni mwanangu ndekwa mm. naomba nikwambie tu kwamba pamoja na kwamba unaitwa ndekwa mwekune lakini mzee mgume hakuwa baba yako mzazi. Mzee mgume ni babu yako, mzaa mama yako. Mama yako baada ya kujifungua wewe alikimbia. Kwa hiyo ukabaki kwa mchanga pale. Sasa mpaka umpata fahamu umeona ukikulea mzee mgume na mke wake ambaye ni bibi yako wewe. Kwa hiyo inakupasha ujio hivyo na mama yako alikuwa anaitwa Sakina. Ndio nimekuita hapa. Nikombe samahani. I'm so sorry. Tuang kabisa. Mimi ndo nimtia mimba wa mako. Na nikamkataa kwa sababu kuogopa kupoteza kazi. Kwa sababu mako alikuwa bado mwanafunzi. Ndio kisa kimfanya akakimbia pale nyumbani. Kiu kweli sikuja kama tulitokea kitu kama hichi. Kicho ni fine ngudu kombo ile mwanangu. kile kidana ambacho kina coin ambacho nimekiwa na kwenye kabati kile kidana ambacho mimi najua siri yake na kimetokana na mimi mwenyewe laiti kama siku ile ile kuleta hapa nyumbani ungekuja kwa umekivaa katwa hayo tasingetokea ningegundua mapema kwamba wewe unahusiana gani na mimi lakini bahati mbaya naomba ni kuombe radhi inaumiza na nisikitisha na ni kwamba kuanzia leo nasikitika kwamba tuwezi tena kuwa wapenzi hatuwezi wewe ni mwanangu msamee kwa sababu sikujua kama atakuja kutokea haya sikujua kama atakuja kukutana simu kama hii sikufahamu kabisa Pole sana binti yangu. Pole sana. Lakini nataka nikwambie leo kwa Yesu hakuna kinachoshindikana. Maana yeye huonyesha njia pasipo na njia. Usijali. Usijali kabisa. Umefika katika mikono salama. Hakuna.
hakuna kitachoweza kushindikana ni kweli maana hata mimi nilimsi sana sababu hatu aliyefikia sio sahihi kabisa kabisa na kuomba usikose katika ibada zetu Jumapili tutakuwa na ibada na tutakuwa na maombezi kwa watu wenye shida mbalimbali Umelisikia binti yangu Ninaamini kuna kitu Mungu anataka kwenda kufanya ndani yako Ya kale yaache sasa tuangalie mbapya na Mungu atakusamehe dhambi zako zote na kuzitenganisha mbali na wewe tuombe e bwana kwa jina lako uniokoe na kwa uwezo wako unifanyie hukumu haleluya aende E Mungu uyasikie maombi yangu na uyasikilize maneno ya kinywa changu. Haya ni maombi aliyoyafanya Daudi. Maneno haya yanatufundisha ni jinsi gani ukiwa mkamilifu na umejinyenyekeza kwa Mungu. ayasikie maombi yako haleluya amen unisikilize katika maombi yangu na uyasikie maneno ya kinywa changu haleluya women has become so destructive and destroys men as well men are becoming destructive and destroy women ndugu zangu hili ndio neno la Mungu. Moyoni. Moyoni. Nimempata Yesu. Moyoni. 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 Nimempata Yesu. Moyoni. Kwa wale ambao wanajisikia moyoni. Wana matatizo wasonge mbele. Kwa ni leo siku yako ya kuokoka imefika. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Nakemea katika jina la Yesu. na moto ulao
Binti yangu inuka Yesu amekuponya Binti yangu Mungu amekwisha kusaidia Amina Asante mchungaji po na sasa upo kwenye mikono salama na mateso yako shida na tabu zote zimekoma katika jina la Yesu amen ukweli ni kwamba Mungu anakupenda sana amina na ndipo ameweza kukuchagua kati ya mamia na maelfu ya kondoo wengi waliokwisha kupotea na sasa anakuleta kuti kuanzia leo utafunikwa na damu ya Yesu Kristo. Na kama Biblia yangu inavyoniambia kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu e, sura ile ya kumi, mstari wa 19 inasema tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na hakuna chochote kitakachotudhuru kutoka kwa yule adui shetani ameshindwa katika jina la Yesu. Lakini naomba nikuulize kuna kitu hapa. Ni nini hiki? Na nani alikupa hii? Nilipewa nilivokuwa mtoto mdogo. Na niliambiwa nisiivue. Hizi ni nguvu za giza ambazo zimekuwa zikikutesa katika maisha yako yote. Na mara nyingi haya huwa ni mapepo tu na mamizimu. Lakini mchungaji mm. hiyo sio actually wakati ninafanya maombi nimegundua kwamba kinachofuata kukuharibia maisha yako ni hiki hapa na hiki kinahusika moja kwa moja na matambiko na mizimu ya kwenu na ndio maana umekuwa ukiharibikiwa na maisha mama yako alitransfer kwako na wewe umekuwa ukitumika juu ya hayo na inanionyesha kwamba kila shida unazozipata ni kwamba ili urudi kwenu kuendelea na matambiko kwa hiyo wewe kuja hapa ni kwa neema ya Mungu. Zaidi hapo wewe ni kafara ya matambiko. Kwa hiyo inachokupasa ni kusimamia wokovu wako binti yangu na kushinda hizi nguvu za giza inakupasa usonge mbele na Yesu atakusaidia. Dada Sofia ndio mchungaji. Nimefurahi umemleta binti aliyeteseka naomba uwe naye umtunze umrehe kiroho umlee vizuri ni binti ambaye Mungu amekukabidhi dada Sofia sasa basi sasa tuombe nikukabidhi mikononi mwa Mungu Mungu wetu Mungu wa rehema Bwana mwenye upendo tazama binti huyu anaitwa Ndekwa na Franki ndio atakuwa ni mtu ambaye ata atakaa karibu na wewe ili ya kutengeneze mambo yote yanayohusu kiroho. Asanteni sana na nashukuru kwa fahamu wote. Usijali ndeko. Na hata kwa na shida yoyote sisi tukoniambia. Nitakuwa na wewe bega kwa bega. Na ikiwezekana nitakupa ratiba yote ya ibada ya vijana. <laughs> na unatakiwa ujiunge katika kwaya pale kanisa. <laughs> Tafanya hivyo. <laughs> yeah. Frank unatakiwa ku, kumfundisha vizuri ndekwa. Huyu ni dada yako kabisa kwa sababu Mungu ametupa. Amen. Amen. Ah, sawa, mimi nawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Mungu endelee kuwabariki. Amen. Lakini kwa sasa samahani lakini naomba niwakimbie kidogo niwae nyumbani ili kesho nisichelewe kwenye ibada. Oh, vizuri sana. <laughs> na 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 dada Sofia kule anakutunza vizuri. Sana, 
Amen. Na yule anamjua na kumpenda Mungu sana. Okay. Siku moja kaka Manase aliibuka tu kwa dada Sofia. Nishtuka. Sijui alipajuaje pale. Niko tayari kurudisha ndoto zako zote na kukurudisha shule kusoma. Lakini kuna tatizo lingine moja kubwa. Mizimu inakuhitaji nyumbani ndekwa. Siwezi kurudi nyumbani kwako. Naogopa kuharibu ndoa yako. na kuhusu mizimu ni naye Yesu na ananitosha ndeko Aurela hayupo nyumbani ndogo wangu wala usiwe na wasiwasi nimeshafukuza siku zote naishi na Aurela mnaona hata aibu kuongea nilikuwa sijui kwamba naishi na nyoka Aurela ni nyoka lakini nataka kuambia mdogo wangu hata kama utai kukaa kwangu beta ukakae hata kwa baba mdogo Steve wewe ni ndugu yangu wewe ni mdogo wangu siwezi kukuona ukiishi kwa watu hata kama wanakukea vipi ni aibu kwetu nimehangaika kukutafuta nataka urudi nyumbani rudi nyumbani ndio kwa mdogo wangu najua sio kakaangu Ni mjomba wangu. Nani amekuambia maneno haya? Na Steve sio baba yangu mdogo. Ni babu yangu mdogo. Kuna ficha yote hayo kumeniharibia sana maisha yangu sana ila Sasa kuondoka hapa bila ya utaratibu wote. Mimi niko tayari kufanya kitu chochote kinaweza kufanywa. Chochote tufanye. Watu wako. Umeshapojua hapa nyumbani sioni kama ni tatizo lakini mmoja niongee na mama mwenye nyumba ili tujue tu Nani amekwambia kwamba mimi sio kaka yako ni mjomba wako? Nani amekwambia hapa neno yote? Haina maana tena. Nimeshapita. Sorry. Kristo Siwezi kuelezea ni jinsi gani Yesu amenitendea mambo makubwa na ya maajabu sana katika maisha yangu Ndugu zangu mimi nilikuwa kwenye kifungo cha mila na desturi za matambiko na mizimu lakini nashukuru sana 
kupitia kanisa hili nimeokolewa Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mama mmoja ambaye aliponiona siko katika hali nzuri hakusita kunisaidia na kunileta katika kanisa hili mpaka ile mahali ambapo mimi nikaokoka Mungu akubariki sana mama Sofia Amen Na vile vile shukrani zangu za dhati ziende kwa Jambo gani lililo gumu la kumshinda Mungu baba u Jambo gani lililo gumu la kumshinda Mungu baba Amen Hallelujah Amen kwa mnyonge maana biblia inasema hakuna kinyongo kitakachoingia mbinguni kuwa na amani ya bwana juu yako lakini ananisumbua sana sawa mwacha kusumbue lakini wewe usiruhusu shetani akaweza kukutumia sababu shetani siku zote ana njia nyingi sana za kuweza kumrudishia mtu dhambini lakini Mungu amekutoa pale ulipotoka na kukuweka hapo ulipo kwa kusudi yake na tayari yeye shetani kasha aliona hilo ndio maana anataka akurudishe kule ulikotoka ambacho unatakiwa ukipinge kwa nguvu zote dandeko watakao kisha tena ukionana naye na ukimweleza kwamba uko ndani ya Yesu sidhani kama atakutumia tena message za ajabu ajabu na inawezekana ni rich au rich ama si rich au mtu yoyote kikubwa mimi ninachokiona hapa ni kwamba tunatakiwa tumshirikishe mchungaji mwambie mchungaji akuombee kwa katika ile jambo ili iweze kuwa zaidi pesa zaidi matoni mama alikuwa anaongea uh, naye kuna maombi fulani alisema nifanye na vifungu fulani alisema nivisome ili kuniimarisha zaidi kiroho uh, alafu inahitajika jitihada za dhati kabisa mm. sawa eh unajua wokovu unatakiwa mwenyewe ujitoe ni eh, wachana kila kitu ambapo vitu ambavyo havina maana yoyote kweli ni sawa kabisa sawa eh sawa ah. niambie sasa kaka Franki um, nilikuwa naombi kidogo kuna kuna swali limejitokeza hapa katikati kuna mtu ananitumia sana message kwenye simu na nimeona bora nikaonana naye umeona 
Kwa hiyo nimefika hapa ili ni kuombe kama utaweza kunisindikiza. Kwa hiyo nikotaka msaidie ina biangu kwa kwangu. Twende tu uwe kama mlinzi wangu. <laughs> ulinzi wa kiroba tayari nao nahitaji ulinzi ule wa kibinadamu. Kwa hiyo unahisi huyo mtu kwa kwa atakuwa ni mtu mbaya? Yeah, um, kwa sababu sina uhakika ni nani. Imani yangu na nituma ni mtu ambaye namfahamu na ni mtu wa karibu lakini kwa sababu sina uhakika huo naona si vizuri nikaenda nika nikamwona nika peke yangu. Sasa ni kushauri kitu. Mm-hmm. Endapo huyo kama umehisi huyo mtu atakuwa ni mbaya kwa kuna atakuwa na matatizo. Yeah. Mimi nacho kushauri usiende huko. Kwa nini usibaki? Eh? Ili ilo tatizo ilo tatizo na wa ubaya ambao unataka kufanyika ukakupita. Kaka Franki, hili swala limenitatiza sana na nimeliombea. Na imani kwamba Mungu ananiongoza katika hili na nimefikia uamuzi kwamba niende tu nimuone kwa sababu kama ni mtu ambaye namfahamu na ule ambaye namdhania ndiye, basi tutaweza kumpiga maombi na yeye akapata uokovu. kika ndipo ulipopanga na jamaa kuja kukutana naye Ndio Okay Kwa hiyo sasa tunafanyaje Frank naona uingie kwenye hili kabati Kwa sababu kama akitokea hana nia mbaya na mimi asione kama nimeletea watu wengi kama kumvamia vile kwa hiyo kutoka kwangu kote huko mpaka kufika hapa msaada wangu mimi ni kuingia na hilo kabati unaweza kukubali vipi kuja kukutana na mtu hotelini alafu chumbani alafu mtu wenyewe huyo anakuja kukutana naye una wasiwasi naye alafu umeniambia huyo mtu kama anakuwa ni mtu mzuri mimi ningeni na kabati nijifiche eh? kama anakuwa ni mtu mbaya mimi nitoke jikuzu sasa nataka nijue jinsi gani ya kutoka wewe na vile vile nataka nijue uzuri wake na ubaya wake ni waina gani kwa sababu nisiye nikatoka huko nikaja kwa mambo mengine hapo. Franky. Imani yangu inaniambia huyu mtu anaweza kawa ni Richie. Na mimi na Richie tulishaikuwa wapenzi. Ndio maana nikakubali kukutana naye hapa hotelini na kwa nichi chungu. Na nadhani pia hata wewe utafurahi kama ni yeye ukanisaidia kum ubire injili na yeye apate kuokoka. Sasa ni kitu kimoja ndio nikuulize. Endapo utakapokuja kujua 
yule mtu ambaye alikuwa anakutumia message ni mimi utajisikiaje na napenda ni kudhibitishie ende kwa kwamba yule mtu alikuwa anakutumia message eh? ni mimi ndeko anakupenda nataka nikuoe tafadhali please asifikie hapo huwezi kutoka so itakuwa ni aibu kubwa sana kwa mimi kuchelesha kesi wala kusubiria upelelezi watu wengi waliumizwa na maamuzi yangu hmm? yaliumiza wengi una maana ipi dada bitrus kuna vitu vingine ni vigumu sana kuelezea lakini kila mtu aliyekuwa anakuja kuniona gerezani alikuwa akinilaumu aya afande muda umeisha bwana Muda 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 muda. Pole sana ndekwa. Ila nitajitahidi kuomba siku nyingine ili niweze kuongea na wewe. Subiri hapo, subiri hapo, subiri hapo. Toka. Njo. Njo, njo. Njo, njo. Eh mama, muda, muda. Cheza serikali wewe. Muda, 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 muda. Cheza serikali wewe. Muda, 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 muda. Eh. Mama 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 twende 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 huko 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 kikamtumzisha huyo huko ah wewe chok 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 eh mama muda chao chao nenda nyumbani Nimesikia ndugu zako wanalalamika na watu wote wanaokuja kukuona ndekwa hautaki hata waende wakakate rufaa kwa ajili ya kesi yako na kwa nini ndekwa ulikubali umeua wakati haujaua na ukweli na ujua Frank ni mwanangu lakini hukumuua ndekwa kwa nini ndekwa Baba mchungaji. Ndio. Wewe ni shahidi wa vitu nilivyopitia huko limwanguni. Ndio. Unajua nimepitia visa vingi sana. Ndio. Na kusema ukweli. Humu ndani 
cha ajabu najiona niko salama zaidi ndio kwa binti yangu umerudi nyuma ni kweli bado una Yesu ndani yako ndekwa ndio usikate tamaa mwanangu na hiki unachokisema ni unakosea mikono salama ni kwa Mungu peke yake kwenye mikono salama ni kwa Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo ndipo unapoona sasa Biblia inasema kwamba hata Paulo na Sila waliomba na milango ya gereza ikafunguka ndekwa ndekwa mwanangu ya kupasa utoke hapa mikono salama si humu ndani humu wanakaa watu wabaya wanaotenda yaliyo mabaya ambayo hayampendezi mwanadamu hata na Mungu pia lakini ninafahamu umejitoa kwa ajili ya Mungu na humu ndani ni unatakiwa kutoka tekwa lakini kikubwa juu ya yote usimwache Mungu wako muombe na uendelee kuisoma Biblia ninajua umekata tamaa haya yaliyokukuta ni majaribu tu na majaribu yameumbwa na wewe unapita kwenye majaribu ili kuwekwa sawa sawa Kujambo kijana wangu. Salamu yako ina nusu nini? Nini hicho? Nini hicho? Ah ni pesa. Ah toa 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 toa. Aha. Iki toa 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 ni funguo tu hizi. Toa 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 hizi hapa baba. Sawa baba. Ah msumbufu njoo. Nini nini? Nasa ni chuma hicho hapo sasa. Shika, shika mkono, shika mkono. Sama, sama. Ingia. Ingia. Ingia baba. Ndekwa. Ndekwa, wana yesu wa sifiwe. Amina mchungaji. Mbiyo. Nimekuja na baba. Shika mwa baba. Mbiti ya. Ndekwa binti yangu. I don't know. Where to start with? But when I'm going to na kumbonsa na mama, na kumbonsa. Forget everything. We need Baba Kuto. Nsa na mama, nsa na mama. Baba, nimesha kusamee. Asante mama. Asante mama. Ndekwa, hili ni jambo ambalo nimekuwa nikimuomba mungu kila siku. Nikikesha, nikimuomba mungu na sasa limetokea. Usimuache huyu yesu wako. Na baba pia meokoka. Anamjua Mungu amemkiri Yesu kama bwana na mokozi wake. Ijapokuwa dhambi zetu ni nyekundu kama damu, lakini ukimkiri na kumpokea na ukitubu dhambi zako, unasafishika na unakuwa msafi unaengara kama theluji. Mm. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah ndio kwa mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wako na kwa kitabu ambacho tunakiandika tutakuwa tumefikia mapazuri sana ndio na ndio kuna kitu nataka unisaidie mhm mm sijui nitampataje richi
<laughs> Richie. <laughs> Wewe wewe wewe. Kuna rara eh? Kwenye mashirika Lakini sasa hizo rara. Sawa? Wewe rara? Rara rara tu rara tuone. <laughs> 